ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு அர்னோஸ் பிளாக்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம திருச்சி வெஸ்ட்ரி ஸ்கூலில் நடந்துட்டுருக்க திருச்சி புத்தக திருவிழாவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த புக் எக்ஸிபிஷனுக்கு உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் இந்த ஒரு போர்டு இருக்குது இது ரொம்ப முக்கியமான போர்டு எந்தெந்த புக் பப்ளிஷர்ஸ் எந்தெந்த ஸ்டாலில் இருக்காங்கன்னு கிளியராக போட்டிருப்பாங்க இதை கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு உள்ளே போங்க சரி இப்போ வாங்க உள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த திருச்சி புக் ஃபேரை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன புக் ஷாப்ஸ் என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த திருச்சி புக் ஃபேர் எங்கே நடக்குதுன்னா எக்ஸிபிஷன் புக் ஃபேர்ஸ்க்கே ஃபேமஸான இடம் திருச்சியில் இருக்க வெஸ்ட்ரி ஸ்கூலோட கிரவுண்டில் தான் நடக்குது இது எத்தனை நாள் நடக்குதுன்னா செப்டம்பர் பதினாறு தொடங்கி செப்டம்பர் இருபத்தஞ்சி வரைக்கும் ஒரு பத்து நாள் நடக்குது இதோட டைமிங் என்னென்னா காலையில் பதினோரு மணிக்கு தொடங்கி நைட்டு ஒன்பது மணி வரைக்கும் இது நடந்துட்டுருக்கு இந்த புக் ஃபேரில் மொத்தம் நூற்றி ஏழு புக் பப்ளிஷர்ஸ் இருக்காங்க இதில் மொத்தம் நூற்றி அறுபத்தி ஒரு ஸ்டால்ஸ் இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்டால்ஸ்லேயும் ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் புக்ஸ் இருக்குது வாங்க ஒன்று ஒன்றா என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலக அளவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதோட மீனிங் என்னென்னா ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ உயரத்தில் இருந்தாலும் அவனுக்கு தெரியாத விஷயம் நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி ஒருத்தவன் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அவன் நிறைய புத்தகத்தை தேடி தேடி படிக்கணும் அதுக்கு இது மாதிரி புக் ஃபேரில் வந்து நம்ம புக்ஸ் வாங்கி படிக்கிறது ரொம்ப நல்லது பல நூல்கள் இருக்க ஒரு நூலகத்தோட கதவு திறந்தா பத்து சிறைச்சாலையோட கதவு மூடப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பழமொழிக்கு எடுத்துக்காட்டா சின்னவங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இங்கே வந்து புக்ஸ் வாங்குறத பார்க்குறப்ப அது கண்டிப்பாக உண்மையாக இருக்குன்னு நம்பிக்கை வந்தது இது மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான பப்ளிஷர்ஸ் ஒன்று சேர்கிற ஒரு புக் ஃபேரை திருச்சிக்கு கொடுத்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம நன்றி சொல்லணும் இது மாதிரி புக் ஃபேரை என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு திருச்சியில் இருக்க எல்லா மக்களும் இந்த புக் ஃபேருக்கு வந்து இதில் நிறையா புக்ஸை வாங்கி நம்ம திரும்ப இது மாதிரி புக் ஃபேர் திருச்சியில் நடக்கிறதுக்கு அவங்கள ஒரு மோட்டிவேட் பண்ணணும் இந்த வெஸ்ட்ரி ஸ்கூலை சுற்றி இருக்க நிறைய ஸ்கூல்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஒவ்வொரு கிளாஸஸாக ஸ்கூலில் கூட்டிகிட்டு வந்ததை பார்க்குறப்ப ரொம்ப ஒரு ஊக்குவிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆர்வமாக புக்ஸ் வாங்க வந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட அந்த புத்தக ஸ்டாலில் இருந்த ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் தங்களோட கடையில் என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குன்ற டீட்டெயிலை கிளியராக சொன்னாங்க அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி புக் வேணுன்றதை அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு இதுதான் ஸ்டால் நம்பர் இருபத்தேழு பெரியார் பிரச்சார சபையோட புக்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்கும் இதில் வந்து பெரியாரோட வாழ்க்கை வரலாறு அவர் அரசியல் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்து என்னென்ன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார் அவர் என்னென்ன நல்லது செஞ்சார் அவரோட வாழ்க்கை வரலாறு எல்லாத்தையுமே ஒரு ஒரு புக்காக தொகுத்து வழங்கியிருக்காங்க பெரியாரோட வாழ்க்கை வரலாறு பற்றி ஆர்வமாக படிக்க ஆர்வப்படுறவங்க புக் ஸ்டால் நம்பர் எண் இருபத்தேழுல வந்து வாங்கிக்கலாம் ஸ்டால் நம்பர் முப்பத்தொன்னில் ஜெயகாந்தனோட புக்ஸ் நிறையா இருக்குது புக்ஸ் படிக்கிற நிறைய பேர்த்தோட ஃபேவரட் ஆர்த்தர் இவராக தான் இருப்பார்
ஸ்டால் நம்பர் முப்பத்தி ஆறு வந்து தமிழ் சோலைன்னு ஒரு பதிப்பகம் இதில் வந்து நிறைய நம்மளோட தமிழ் முன்னோர்களை பற்றி விடுதலை போராட்ட வீரர்களை பற்றி சின்ன சின்ன குறுங்கதைகள் புக்ஸ் அப்படின்னு நிறைய புக்ஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டாலில் வந்து புக்ஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இங்கே வந்து வாங்குகிறாங்க அதுவும் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பர்டிகுலராக இவங்க ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் ஏதோ கொடுக்குறாங்க அதனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வாங்குறத நான் பார்த்தேன் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்து புக்ஸ் வாங்குறத பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு மனசுக்கு ஏன்னா இப்போ இருக்க கண்டிஷனில் நிறைய பேர் கேம்ஸ்ன்னு ஃபோனில் மூழ்கி இருக்க டைமில் இது மாதிரி புக் ஃபேருக்கு வந்து பர்டிகுலராக புக்கு அவங்க இஷ்டத்துக்கு சூஸ் பண்ணி படிக்கிறப்ப அவங்கள பார்க்குறப்ப ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க கிட்ஸை கூட்டிகிட்டு வந்து இது மாதிரி புக் ஃபேரில் அவங்களுக்கு விருப்பப்படியான புக்ஸை தேர்ந்தெடுக்க விடுங்க அப்போ தான் அவங்களோட என்ன ஓட்டங்கள் என்னன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க அது மாதிரி நல்ல புக்ஸை வாங்கி படிக்கிறத நம்மளும் மோட்டிவேட் பண்ண வேணும் இந்த மூணு பேர் என்னோடய வழிகாட்டி அவங்களோட புக்ஸை பார்த்தோன்னா ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷார்ட் வச்சேன் இங்கே எல்லா புக்ஸுமே எம்ஆர்பிலேருந்து ஃபைவ் டு டென் பர்சன்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட்டில் தான் தராங்க சில புக் ஷாப்ஸில் வந்து எந்த புக்ஸ் எடுத்தாலும் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் எந்த புக் எடுத்தாலும் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னு ஆஃபர்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்ப காஸ்ட்லியான புக்ஸ் கூட நம்ம ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு வாங்குறதுக்கு வாய்ப்பு இங்கே நிறையா இருக்குது ஸ்டால் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸ்பைடர் புக்ஸ் இங்கே வந்து குழந்தைங்களுக்கு தேவையான நிறைய புக்ஸ் இருக்குது ஜென்ரல் நாலேஜ்லேருந்து அவங்கள என்டர்டைன் பண்ணுற புக்ஸ்லேருந்து அவங்க ரொம்ப விரும்பி படிக்கிற புக்ஸுக்கெல்லாம் இங்கே நிறையா இருந்துச்சு ஒரு குழந்த பொதுவாக புக்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அவங்கள எக்ஸைட் பண்ணுற மாதிரி புக்ஸ் இருக்கணும் அவங்க ஆச்சரியப்படுற மாதிரி நிறைய தகவல்கள் அதில் இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்க புக்ஸ் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி புக்ஸ் வந்து அந்த ஸ்டாலில் நிறையா இருந்துச்சு இளைஞர்கள் எப்போ புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்கன்னா ஒவ்வொரு இளைஞர்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபிலாசபி இருக்கும் ஒரு தத்துவத்து மேலே ஈர்ப்பு இருக்கும் அந்த தத்துவத்தை நோக்கியான புக்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த புக்ஸை தேடி தேடி படிப்பாங்க
ஸ்டால் நம்பர் நூற்றி ரெண்டு பண்ணை வழி நான் தேடி போன பப்ளிஷர்ஸும் என்ன ஈர்த்த தத்துவமும் இருக்கிற புக் ஸ்டால் இந்த ஸ்டால் தான் தமிழ் தேசிய தளத்தில் பயணிக்கிற இளைஞர்களுக்கு தேவையான அத்தனை தகவல்களும் இந்த புக் ஸ்டாலில் இருக்குது தமிழ்நாட்டு அரசியல் வரலாறுலேருந்து ஈழ அரசியல் வரலாறுலேருந்து தமிழ்நாட்டு மறைக்கப்பட்ட தலைவர்கள்னு பல புக்ஸ் இங்கே இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறப்ப கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்காத தகவல்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இருக்க இளைஞர்கள்கிட்ட தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் யார் யாருனா ஒரு அஞ்சு பேரில் முடிச்சிருவாங்க ஆனால் அது உண்மை கிடையாது நமக்கு தெரியாத தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க நிறைய போராட்டங்கள் நடத்தி நிறைய உண்மைகள் நம்மளுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க பட் அந்த உண்மைகள் எதுவும் வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு பிளான் பண்ணி நிறைய மறைச்சிருக்காங்க அதை பற்றின புக்ஸ் நிறைய இந்த ஸ்டாலில் இருக்குது கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் படிக்கலாம் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்ருக்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வைக்கிற ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா இந்த பண்ணை வேலி பதிப்பகத்துக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்ச புக்ஸ் ஒன்று இருக்குன்ட்டு என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்
இது நம்ம சாங்கோட கேட்குறப்ப ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு என்ன காப்பி ரைட்ஸ் வரும்ன்ற ஒரே காரணத்துக்காக தான் என்னால் அந்த சாங்ஸ் போட முடியல மற்றபடி உண்மையிலே இது ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு சரி ஓகே கலை நிகழ்ச்சியும் பார்த்தாச்சு கிளம்பலான்னு பார்த்தா நம்மளை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுற மாதிரி நிறையா ஸ்நாக்ஸ் ஸ்டால்ஸ் இங்கே இருந்துச்சு ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பலான்னு பார்த்தா ரைட் சைடில் அறிவியல் கண்காட்சின்னு ஒரு தனி ரூம் இருந்துச்சு அங்கே போய் பார்த்தா சின்ன குழந்தைங்களை அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி சயின்ஸை ரொம்ப எளிமையான வகையில் சொல்லித்தர மாதிரி நிறையா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லாம் இருந்துச்சு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப ஆர்வமாக அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணாங்க உண்மையிலே இந்த புக் ஃபேர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு புக்ஸை மட்டும் வாங்கினது இல்லாமல் நிறையா தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டு போனது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இதோட இந்த வீடியோவை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மீண்டும் இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோ உங்கள்கிட்ட இருந்து பார்க்குற வரைக்கும் அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் அருணோஸ் பிளாக்ஸ் டேக் கேர் பாய்